হেল্লো ফ্রেন্স ওয়েলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল মো অনুরাগ শর্মা আপনার সকলকে পুনর্বার স্বাগত জানাইছো মূল ইউটিউব চ্যানেল তো আজি মানে আপনার সম্মুখত একটা নতুন ভিডিও উপস্থিত হয়েছো আর আজির ভিডিও মানে আপনার সুন্দর শেয়ার করি ডিসকাস করি আসাম সিভিল সার্ভিস মানে এ সি এস অফিসার সকল স্যালারি পার্কস কেরিয়ার প্রগ্রেশন এই এই তিনটা সেক্টর মানে আপনার সুন্দর ডিসকাস করি থ্রি ইন ওয়ান হব ভিডিও আর এইখিনি হয়েছে আসাম সিভিল সার্ভিস এমপ্লয়মেন্ট রুলস টু থাউজেন্ড ফিফটিনের অধীনত যি যি হয় সেইখিনি তো প্রথমে স্যালারি স্ট্রাকচারলে আহ তো পে স্কেল তো হল থার্টি থাউজেন্ডের পর এক লাখ দশ হাজার তো সেই রেঙ্কত থাকলে মেক্সিমাম এক লাখ দশ হাজারকে বাড়ি বেসিক পে ত্রিশ হাজার বা এক লাখ দশ হাজার হবগে পারে গ্রেড পে তেরো হাজার তিনশ আর ইয়াতে চাব গেলে আসাম সিভিল সার্ভিসর অফিসার খিনির গ্রেড পে তো আটাইকে হাইস হয় আসাম পাবলিক সার্ভিস কমিশনে রিক্রুট করা কারণ অন্যবিল ক্লাস ওয়ান গেজেটেড অফিসার গ্রেড পে টুয়েলভ থাউজেন্ড সেভেন হান্ড্রেড হয় যদি আমি চাও আসাম পুলিশ সার্ভিসর বা সেলটেক্স সুপ্রিটেনডেন্ট এক্সাইজ ইন্সপেক্টরব তো ত্রিশ ছশো টাকা কম হয় কিন্তু এ সি এস সকল গ্রেড পে তো আটাইকে হাইস তেরো হাজার তিনশ পেভেন ফোর আর এটা স্যালারি ক্যালকুলেশনলে আহ স্যালারি ক্যালকুলেশনের ক্ষেত্রে বেসিক পে প্লাস গ্রেড পে প্লাস আদার এলাওয়েন্সেস এজ এডমিসেবল টু দি আসাম স্টেট গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ীজ ফ্রম টাইম টু টাইম পার মান্থ তো আমি বেসিক পে তো ধরব লাগবে প্রথম রুপিজ থার্টি থাউজেন্ড প্লাস গ্রেড পে তেরো হাজার তিনশো প্লাস আদার এলাওয়েন্সেস ঠিক আছে তো দুইটা যদি প্লাস করো তেনে ফর্টি থ্রি থাউজেন্ড থ্রি হান্ড্রেড আর প্লাস আর কিছু এলাওয়েন্সেস মানে নোট তো দি থাকো এলাওয়েন্সেস ইনক্লুজ হাউস রেন্ট এলাওয়েন্স ডিএনএস এলাউন্স মেডিকেল এলাউন্স ট্রেভেলিং এলাউেন্সেস এক্সেট্রা তো আর বেলে কিছু এলাউেন্সেস থাকবো পারে ডিপার্টমেন্টালি তো মানে ইয়াত যাতে জাস্ট চারিটা দেখো এক্সেট্রা দি দিছো তো বাকিবিল উল্লেখ করা নাই বহু দীঘল হয়ে যাব কারণে তো সেইখিনি এলাউেন্সেস যোগ হব বেসিক প্লে প্লাস গ্রেড পে লগত আর আর কিছু ডিডাকশনসও থাকে ডিডাকশনস মানে প্রভিডেন্ট ফান্ডর ডিডাকশনস থাকে এমপ্লয়ী স্টেট ইন্সুরেন্সর ডিডাকশনস থাকে আর কিছু বহুতখি পেনশন কন্ট্রিবিউশনের ডিডাকশনস থাকে তো সেইখানি ডিডাকশনসবিল সব কনসিডারেশন রাখি পেলায় ইন হ্যান্ড স্যালারি এজন এ সি এস অফিসার স্টার্টিং ইন হ্যান্ড স্যালারি পার মান্থ হব ফিফটি ফোর থাউজেন্ড এপ্রক্স আর এই এপ্রক্স ফিগার তো ইয়াতকে কম বেশি ইফাল ইফাল হব পারে কিন্তু মোরলেস এই ফিগারের ওসরে পাজরে থাকে তো ফিফটি ফোর থাউজেন্ড এরাউন্ড ইজ দি ইন হ্যান্ড স্যালারি পার মান্থ আফটার নেসেসারি ডিডাকশনস তো এই ইন হ্যান্ড স্যালারি হয় আফটার অল দি ডিডাকশনস পার মান্থ ঠিক আছে তো স্যালারি এইখিনিতে সমাপ্ত করে এটা পার্কস এন্ড ফেসিলিটিসলে যাও পার্কস এন্ড ফেসিলিটিসর ক্ষেত্রে এন্ড এ সি এস অফিসার এনজয়জ এ লট অফ প্রেসটিজ এন্ড পাওয়ার ইন দি সোসাইটি ইন দি কোর্স অফ ফুলফিলিং হিজ হার ডিপার্টমেন্টাল অব্লিগেশন সম অফ দি পার্কস এন্ড ফেসিলিটিস প্রভাইডেড বাই দি আসাম গভর্নমেন্ট টু দি এ সি এস অফিসার্স আর এস ফলোস ঠিক আছে তো এজন এ সি এস অফিসারে নিজের বহুত খিনি পাওয়ার আর প্রেসটিজ এনজয় করে সোসাইটিত আর আমি গম পাও যে আসাম গভর্নমেন্টর আটাইকে হাইস আসাম গভর্নমেন্টে রিক্রুটমেন্ট করা আটাইতকে হাইস পোস্ট হয় এই আসাম সিভিল সার্ভিস তো এডমিনিস্ট্রেশন আটাইতকে হাইস থাকে সকলতে তো ঠিক তেদরে এ সি এস কেটে কেটার তো এডমিনিস্ট্রেশনের কেডার হয় তো সেইটার এই হাইস রেঙ্কিং অফিসিয়াল বলে কোয়া হয় বহুতে প্রেসটিজিয়াস আর পাওয়ারফুল সার্ভিস হয় এই আর বহুতখিন ডিপার্টমেন্টাল অব্লিগেশনসও থাকে তো সম অফ দি পার্কস এন্ড ফেসিলিটিস তো কিছু পার্কস এন্ড ফেসিলিটিস মানে দেখাই দিছো আসাম গভর্নমেন্টে অফার করে এ পি এস এ সি এস অফিসারখিন মানে প্রভাইড করে তো সেয়া হল অফিসিয়াল রেসিডেন্স কোয়াটার আর বাংলো ঠিক আছে তো স্টার্টিংত আপনাদের কোয়াটার পাই যায় কিন্তু কথা হল যদি নতুন ডিস্ট্রিক্ট কিছু পোস্টিং হয় বজালি হোক বা তামুলপুরে হোক তো মেবি কোয়াটার এভেলেবল না থাকিব পারে তো আপনাদের অল্প বেলেগে এরেঞ্জমেন্ট করবল হব পারে কিন্তু সাধারণত এই হাউস রেন্ট এলাউেন্স দিয়ে ন তো কোয়াটার না থাকলে মানে আপনাদের এই হাউস রেন্ট এলাউেন্স তো পাই যায় তো হলে আপনাদের যদি কোরবাত কিনা রেন্টেড হিসাবে বা তেন কিনা এরেঞ্জমেন্ট করবল হয় তো এই গভর্নমেন্টর ফল পাই যায় কিন্তু কথা হল জেনারেলি মানে কোয়াটার থাকে যা পুরোনা ডিস্ট্রিক্ট আছে কিন্তু নতুন ডিস্ট্রিক্টবিল চরাইদে হোক তামুলপুরে হোক বা বজালিয়ে হোক তো সেইবর অকান কোয়াটার প্রবলেম হব পারে কারণ বেশি দিন হওয়া নাই ডিস্ট্রিক্ট কীন বনওয়া আর কোয়াটার এটালকে মানে ইনফ্রাস্ট্রাকচার কনস্ট্রাকশনসবিল কমপ্লিট হওয়া নাই তো রেসিডেন্ট অফি অফিসিয়াল রেসিডেন্স তো পাওয়া যায় কোয়াটার পাব আর ডেপুটি কমিশনার রেঙ্ক হলে তো বাংলো পায় আপনাদের গম পায় প্রত্যেক ডিস্ট্রিক্টতে ডিসি বাংলো থাকে তো তারপর অফিসিয়াল ভেরিকুল উইথ ড্রাইভার তো অফিসিয়াল ভেরিকুল প্রভাইড করে আপনাদের নিজের ডিউটিখিন আর অব্লিগেশনসখিন কেরি করার ক্ষেত্রে আপনাদের গভর্নমেন্টর ফল অফিসিয়াল ভেরিকুল দিয়া হয় জেনারেলি এটা আমি যদি চাও বেসিকলি বলেরো স্করপিও ইনোভা সেইবিল গাড়ি ইউজ করে কিন্তু কেতাবা বেলে গাড়িও ইউজ করবল হব পারে যদি গভর্নমেন্টে প্রভাইড যে গাড়ি করে তেন মতে ইউজ হয় কিন্তু জেনারেলি এ সি এস
অলপ মানে প্রবলেম থাকে মানে যদি স্কেয়ারসিটি থাকে তাহলে মেবি প্রাইভেট ড্রাইভার এজনও পাওয়া যায় কিন্তু আপনাদের এখন ভেরিকুল পাওয়া যাব যেটা ডিউটি বিল কেরি আউট করব আর বডিগার্ডস আর এসকোর্টসও পাওয়া যায় ইট ডিপেন্ডস আপনার কেনকা কি ডিউটি পড়েছে তো কেনকা ধরনের কেনকা ডিউটি কেরি আউট করবল হয়েছে সেই ডিপেন্ড করে পেলায় আপনার বডিগার্ডস বা এসকোর্টও প্রভাইড করা হয় বাকি ডিসির ক্ষেত্রতো অফিসিয়াল প্রটোকল মতে এখন এসকোর্ট থাকে তো মেবি তাকে অল্প বহাবও পে ইট ডিপেন্ডস তারপর এইখিন হয়ে গেল তারপর আহিলে হোমগার্ডস কুক মেড হাউস কিপিং এন্ড কেয়ারটেকার তো আপনাদের এইচ এস অফিসার হলে মানে স্টার্টিং গোটেখিন বস্তু নাপাব পে কিন্তু স্টার্টিংতে মানে যেন গম পাও আপনাদের মোরলেস প্রভিজন পিরিয়ড পার হওয়ার পিছন এস ডিও সিভিল মান হয়ে গেলে হোমগার্ড কুক মেড হাউস কিপিং কেয়ারটেকার এইখিনি ফেসিলিটিস পাব পে গভর্নমেন্টের পর আর তাতকে উপর হায়ার কিলে গেলে মানে এইখিনি ফেসিলিটিস পাব পে আর ফ্রি ট্রেভেলিং থাকে ট্রেন এন্ড এয়ার সেই ফ্রি ট্রেভেলিং থাকে কিন্তু আপনাদের ডেপুটি কমিশনার রেঙ্ক হলে মানে এয়ার ক্লাস ফার্স্ট ক্লাস টিকেট পাওয়া যায় মানে বিজনেস ক্লাসর বাকি এনে ইকনমি ক্লাসর টিকেট পাই যায় ট্রেনতো আপনার এসি টাই এসির টিকেটে পাই যায় টু টায়ার তো তে ধরনের ট্রেভেলিং ফ্রি ট্রেভেলিং বিলাক এলাও করা থাকে আর এক্সেস টু ডিস্ট্রিক্ট সার্কিট হাউসেস উইড ইন এন্ড আউটসাইড দি স্টেট অফ আসাম তো আপনাদের যখন ডিস্ট্রিক্ট গেলে ভিতরতে হোক বা বাইর কোনোবা বেলে স্টেটতে হোক তো ডিস্ট্রিক্ট সার্কিট হাউসেস বিল আপনাদের একমোডেশন পাব পে ডিস্ট্রিক্ট হাউস সার্কিট হাউসেসে বা হোক বা অন্যান্য গভর্নমেন্ট হাউস মানে যদি গভর্নমেন্ট বাংলোয় হোক বা গভর্নমেন্ট কিছু থাকে তে বাংলো হাউসেস তো সেইবিল আপনাদের পাব পে যদি আপনাদের বেলে ডিস্ট্রিক্ট বা বেলে স্টেটত ট্রেভেল করবলগ হব পে আর আপনাদের কেতাবা স্টাডি লিভও পাওয়া যায় ভবিষ্যতলে তাতে গে পেলে আপনাদের আরেক বাকি এ সি এস অফিসার ট্রেনিংয়ের ক্ষেত্রে মানে ভিডিওস বনায় থাকো মানে অলরেডি একটা বেলেগে সেপারেট প্লেলিস্ট ক্রিয়েট করছো এ সি এস অফিসার্স বলে তাতে আপনাদের বাকি অন্য রিলেটেড ভিডিওস পাই যাব তাতে আপনি ভিডিওস বিল চাই লোক পড়ি মানে এই প্লেলিস্টর লিঙ্ক এই ভিডিওট ডেসক্রিপশন প্রভাইড করি বারো তো তাতে আপনাদের বাকিখিন ফেসিলিটিস পাব পে চাই লোক পড়ি আর বাকি কেরিয়ার প্রগ্রেশনের ক্ষেত্রে আহ এটা কেরিয়ার প্রগ্রেশনলে আইসো এজন এ সি এস অফিসার স্টার্টিং কেরিয়ার তো কোরপাই স্টার্ট হয় সেই দেখাই দিছো তো প্রথমতে জুনিয়র গ্রেডত আপনাদের এসিস্টেন্ট কমিশনার বা এক্সিকিউটিভ মেজিস্ট্রেট হিসাবে জয়েন করব লাগে ঠিক আছে তারপর আপনাদের সেইটোতে ট্রেনিং পিরিয়ড থাকি তারপর প্রভেশন পিরিয়ড থাকি তারপর সেইটো হয়ে যাওয়ার পিছন সাব ডিভিশনেল অফিসার হব পে বা এস ডিও এস ডিও সিভিল এস ডিও সদর তো তে হব পে ইলেকশন অফিসার হব পে বা সেক্রেটারিয়েট যদি পোস্টিং হয় তাহলে আন্ডার সেক্রেটারি হব পে তো বাকি ডিস্ট্রিক্টবিল ইলেকশন অফিসার হিসাবে এপয়েন্টমেন্ট করা হয় তো তে এইখিন পোস্ট পায় জুনিয়র গ্রেডত যেটা আপনাদের এসিস্টেন্ট কমিশনার বা এক্সিকিউটিভ মেজিস্ট্রেট হয়ে থাকে ইট ডিপেন্ডস যদি ডিস্ট্রিক্ট এখন পোস্টিং হয় ডাইরেক্ট ডিসি অফিসত তাহলে এসিস্টেন্ট কমিশনার বা এক্সিকিউটিভ মেজিস্ট্রেট হিসাবে পোস্টিং হব পে বা তেনকে এটেস্টেড সাব ডিভিশনেল অফিসার মানে এস ডিও সিভিল বা এস ডিও সদরত যদি এটেস্ট পোস্টিং হয় মানে তাতে যদি হয় তাহলে তেও এসিস্টেন্ট কমিশনার বা এক্সিকিউটিভ মেজিস্ট্রেট হয়ে থাকবেন তারপর প্রভিশন পিরিয়ড পার হওয়ার পিছন সাব ডিভিশনের অফিসার হব পে ইলেকশন অফিসার হব পে আর আসাম সেক্রেটারিয়েটত যদি পোস্টিং হয় তাহলে আন্ডার সেক্রেটারি হব পে তো জুনিয়র গ্রেডত এইখিন পোস্ট পায় তারপর এটা প্রমোশন পালে মানে এডিশনেল ডেপুটি কমিশনার মানে সিনিয়র গ্রেড টুলে আই যাব কিন্তু এজন জুনিয়র গ্রেডর এ সি এস অফিসারে সিনিয়র গ্রেড টুলে মানে এডিশনেল ডেপুটি কমিশনার এ ডিসিলে প্রমোশন পাবলে আজিকালে মিনিমাম সাড়ে সাত বছরত বেশি সময় লাগে তো আপনাদের সাড়ে সাত বছরের পিছন মানে এলিজেবল হয়ে যায় এডিশনাল ডেপুটি কমিশনার হবর কারণে কিন্তু সাধারণত এইখিন ডিউ টু দি মানে অকমান ইয়াতে সার্ভিস রুলসর অকান খেলিমেলি আছে আসাম গভর্নমেন্টর আর অল্প স্টেক নেশনের প্রবলেমস আছে তো সেই কারণে এরাউন্ড দশ বছর পর বারো বছর লাগি যায় মেজিস্ট্রেট মেজিস্ট্রেটর পর এ ডি সি হবর কারণে তো সেইটো কিছু মানের ক্ষেত্রে আপনার নাইনটিন নাইনটি টু বেটসর পর নাইনটিন নাইনটি নাইন অফিসার আসে তারে বহুতখিন হায়ার রেঙ্কলে প্রমোশন হল কিন্তু বহুতখিন মানে জাস্ট এটা প্রমোশনে পাইছে মানে এ ডি সিতে আছে বহুতখিন তো সেইটো অল্প প্রবলেম হয়েছে এটা টাইমত মানে অল্প স্টেক নেশন লাগি গেছিল সে ডিউ টু সাম চেঞ্জেস ইন দি সার্ভিস রুলস কিন্তু সেইটো আকো অল্প ইম্প্রুভ করবলে চেষ্টা করেছে তো আজিকালি প্রমোশন মোরলেস আপনাদের দশ বছর মানের ভিতর দশ বছর মানের পিছন আপনাদের এডিশনেল ডেপুটি কমিশনার বা এ ডি সি বা এডিশনেল ডিস্ট্রিক্ট মেজিস্ট্রেট বলে কয় হয়ে যাব পে বা কোনোবা গভর্নমেন্টর ডিপার্টমেন্টত জয়েন্ট ডাইরেক্টর হিসাবে জয়েন করবো এডিশনেল ডাইরেক্টর ডেপুটি সেক্রেটারি হব যদি সেক্রেটারিয়েটত জয়েন করে তো সিনিয়র গ্রেডট এটা প্রমোশন পালে এইখিন পোস্ট পাব এডিশনেল ডেপুটি কমিশনার মানে এ ডি সি এডিশনেল ডিস্ট্রিক্ট মেজিস্ট্রেট বা এ ডি এম জয়েন্ট ড
सिनियर ग्रेड वन पाबले हमें अपना एराउंड एट्टीन टू ट्वेंटी इयर्स चाकुरी लगे इन्हें जेनेरलि फिफ्टीन इयर्स पीछते एलिजिबल हो जाए एज अफिसार सिनियर ग्रेड वान कि आजिकाली जी प्रमोशन प्रब्लेम आए और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सार्विसर कैदारों सूमाय थे तेते तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सार्विसर खेल कारण रिजार्व थे बहुत खी पोस्ट तो सीटर कारण अकान एस सी एस अफिसार खिर अक प्रमोशन पाते अलग देरी हो जाए कि फिफ्टीन इयर्स पीछते अपना सिनियर ग्रेड वान पाबले चांसेस थे तैयार हमें डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिशनर हो जा पे तार पास चीफ एक्जिक्यूटिव अफिसार हो जा पे एडिशनल कमिशनर डायरेक्टर जेंट सेक्रेटर हिसाब से हो जा पे सिनियर ग्रेड वान ठीक है और डेपुटी कमिशनर डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट एक कटाओ थे सिनियर ग्रेड वान यू ऊपर थकी गई से तो सिनियर ग्रेड वान आप डेपुटी कमिशनर मानने डि सी थी डि सी हम पे डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट डि एम डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिशनर चीफ एक्जिक्यूटिव अफिसार सीईओ एडिशनल कमिशनर डायरेक्टर जेंट सेक्रेटर तो सेक्रेटर पोस्टिंग पाले जेंट सेक्रेटर हिसाब से पोस्टिंग पाए बी अन्य डिस्ट्रिक्ट अपने चीफ एक्जिक्यूटिव अफिसार जिला परषद चीफ एक्जिक्यूटिव अफिसार हम पे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिशनर हम पे सो मोरलेस इकुविभेलेन टू डेपुटी कमिशनर है कि तथा डेपुटी कमिशनर जीत डिस्ट्रिक्टर हेड तो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिशनर तरह तलब बुरी धरे कि साधारण इकुविभेलेन्टे है पोस्ट तो बी एडिशनल कमिशनर हिसाब धरा है डायरेक्टर जेंट सेक्रेटर हिसाब से पजिशनक बेलेग बेलेग नाम दिया है बेलेग बेलेग सेक्टर तार पास एक्सुअल ए सी एस अफिसार हिसाब से आपन सिनियर ग्रेड वानक बेसि ऊपर ले जाए एकर्डिंग टू आसाम आसाम सिभिल सार्विज रूल्सर मत ठीक है कारण मानने डे डेपुटी कमिशनर मानने डि सीत के ऊपर रेंक में प्रमोशन पा नारे कि इतने जो डि सीत के ऊपर रेंक में प्रमोशन पालगिया है तैयार आपन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सार्विस नमिनेशन पा लगे तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सार्विस सार्विस नमिनेशन पा किसान क्राइटेरिया आए इतने मैं तलब देखा दीस नोट दी पे जेनेरलि एन ए सी एस अफिसार आसाम सिभिल सार्विज अफिसार कूड टेक एज मास एज ट्वेंटी फाइव टू थार्टी इयर्स टू रिच सिलेक्शन ग्रेड और ए पोस्ट इकुविभेलेन टू एन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सार्विज अफिसार ठीक है तो जेनेरलि आसाम सिभिल सार्विस अफिसार खिये एराउंड पचिश त्रिश बस लगे सिलेक्शन ग्रेड पाने का जिस सिलेक्शन ग्रेड पाएगे बहुते तो नाएगे बहुत तार आगे रिटायर हो जाए आसाम सिभिल सार्विसते कि सिलेक्शन ग्रेड जिस पाएगे एराउंड पचिश बस मान दरकार पड़ जाए इन तो साधारण सो सत बस पीछते क्वालिफाइड हो जाए कि डि टू डि स्टेगनेशन और पुअर सार्विस रूल्स मेन्टेनेस तो सो हेटे आसाम गवर्णमेंटे अकान प्रब्लेम मानने आसाम गवर्णमेंटर क्षेत्र प्रब्लेम फेस करो सो पचिश बस त्रिश बस हो जाएगे अफिसार एजर तो मानने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सार्विस सिलेक्शन ग्रेड पा नमिनेशन पा और इतने और एक्ट नोट दी दि अल इंडिया सार्विसेेस एक्ट अफ नाइन्टीन फिफ्टी वन स्पेसिफाइज डेट सिनियर पोस्ट नट एक्सिडिंग थार्टी थ्री पार्सेंट एंड वन थार्ड इंडिया आई एस आई पी एस एंड आई एफ एस आर रिक्वयर्ड टू वि फिल इन बै प्रमोशन अफ अफिसार्स एम्प्लयड इन दि स्टेट सार्विसेेस ठीक है तो इतने बस्तु तो किस अल इंडिया सार्विस मानने अल इंडिया सार्विस तीन सार्विस पड़े इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सार्विस मानने आई एस इंडियन पुलिस सार्विस आई पी एस और इंडियन फरेन इंडियन फरेन सार्विस आई एफ एस इंडिया अल इंडिया सार्विस पड़े अल इंडिया सार्विस मते एक्टर मते नाइन्टीन फिफ्टी वन जो अल इंडिया सार्विस एक्ट आए सीटर मते आम स्टेट गवर्णमेंट जो हाण्ड्रेड पार्सेंट जो केपासिटिर भर थार्टी थ्री पार्सेंट अफिसार सिनियर पोस्ट में मैं स्टेट लेवल पर प्रमोशन पाई पे नमिनेशन पाई पे ये अल इंडिया सार्विस इंट्रिग्रेटेड मानने हम पे तक प्रमोशन पा जा पे मैं धरक एश पोस्ट आस डि सर पीछे कमिशनर तैयार सी एशटार भर थार्टी थ्री पार्सेंट स्टेट सिभिल सार्विस प्रमोशन पाई पे पा बाकी सिक्सटी सेभेन पार्सेंट अल इंडिया सार्विस मैं डायरेक्ट आई एस आई पी एस खिले रखा है ठीक है तो इतना सीटें कैसे तो सो सकते ए सी एस अफिसार जो एशजने जेन कर एक एसिस्टेन्ट कमिशनर हिसाब से तैयार सिलेक्शन ग्रेड कि अक थार्टी थ्री पार्सेंटे पाएगे सकुए नपाएगे तो इतने सीटें नियम आए तो सिलेक्शन ग्रेड पाने के नमिनेशन पाने अल इंडिया सार्विस मैं इंडियान एडमिनिस्ट्रेटिव सार्विस सार्विस रेकर्ड चाह और आपल कि पार्फरमेस के बहुत खी कंडिशनस मानने फुलफिल हम तार पे अपने और डिपार्टमेन्टल एग्जाम लगे इतना मेजिस्ट्रेटर पर मानने एसिस्टेन्ट कमिशनर पर एडिशनल डेपुटी कमिशनर हम कारण आपके डिपार्टमेंटल एग्जाम क्लियर लगे आपको ए डि सर पर डि सी हम कारण डिपार्टमेन्टल एग्जाम दीलिया है तो तैने के डिपार्टमेन्टल एग्जाम क्लियर कर प्रमोशन होके ट्रेनिंग पीरियड तो अपने ट्रेनिंग पीछे प्रमोशन थक सिलेक्शन ग्रेड और सिनियर ग्रेड वान आपे डेपुटी कमिशनर हिसाब से थे कि सिनियर ग्रेड हो जाएगे डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट मैंने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिशनर डायरेक्टर सेक्रेटर तो सेक्रेटर रैंक पाई जाएगे कि आगते जो आम सिनियर ग्रेड वान चाँ तेल जेंट सेक्रेटर होगे कि सिलेक्शन ग्रेड पाएगे तेल डायरेक्ट सेक्रेटर रैंक पाई जाएगे मैंने आसाम सेक्रेटर सेक्रेटर रैंक पाई जाएगे सिनियर ग्रेड सिलेक्शन ग्रेड ठीक है 
তো তেও ডিসি হয়ে থাকে ডেপুটি কমিশনার কিন্তু সেই সিলেকশন গ্রেডলে গুছি যায় ডেপুটি কমিশনার হয়ে পেলায় সিলেকশন গ্রেডত সোমার পিছনে এবছর মানের পিছনে আপনার নেক্সট গ্রেডলে প্রমোশন পাই যায় ঠিক আছে তো নেক্সট গ্রেডলে প্রমোশন পালে মানে আপনাদের সিনিয়র এডিশনাল কমিশনার মানে বা এডিশনাল কমিশনার বা ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ প্রিজনস এডিশনাল সেক্রেটারি এইকিটার রেঙ্ক পাই যায়গে এডিশনাল সেক্রেটারি টু সেক্রেটারি ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ প্রিজনস তো সাধারণত আসাম সিভিল সার্ভিস বা ইন্ডিয়ান এডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসর কেডারপাই দিয়া হয় তো প্রিজনসবিল গোটে প্রিজনসবিল ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ প্রিজনস এটা যাকি প্রেজেন্ট ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ প্রিজনস হয়ে আছে মূর ফেমিলি হয় মূর নিজের মানে মূর নিজের রিলেটিভ হয় তো এটা আপনাদের নাম তো সার্চ মারি চাব আই জি প্রিজন বলে তো আসাম সিভিল সার্ভিস নাইনটিন নাইনটি টু বেটসর হয় তো এটা গিয়ে পেলায় ইন্সপেক্টর জেনারেল প্রিজনস হয়ে আছে তো এই রেঙ্কত আছে তো বহু হায়ার পজিশনলে গুছি গল সিলেকশন গ্রেডত গুছি গল তো এটা এডিশনাল মানে কি ইন্সপেক্টর জেনারেল প্রিজনস হয়ে আছে তো ইাতে সেইখিনি পায় আর তারপিছ সেক্রেটারি গ্রেডত গিয়ে পেলায় আপনাদের সেক্রেটারি হবগে কমিশনার এন্ড সেক্রেটারি গ্রেডত কমিশনার এন্ড সেক্রেটারি হয়েগে আর হায়ার এডমিনিস্ট্রেটিভ গ্রেডত প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি হয়েগে আর ইয়াতকে উপর এডিশনাল চিফ সেক্রেটারি আর চিফ সেক্রেটারি থাকে কিন্তু এডিশনাল চিফ সেক্রেটারি আর চিফ সেক্রেটারি কেউ আসাম সিভিল সার্ভিসর পা প্রমোশন পায় বা নমিশন নমিনেশন পায়ও হবগে নয় আপনাদের হায়েস্ট প্রিন্সিপাল সেক্রেটারিলক হব পে কিন্তু প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি হবলেও সেয়াই সিলেক্টেড ফিউহে হবগে পে সকলবিলাকে সেই পোস্টলকে প্রমোশন নাপায়গে মানে যেহেতু কলো থার্টি থ্রি পার্সেন্ট অক আসাম সিভিল সার্ভিসর কারণে রিজার্ভ থাকে ইন্ডিয়ান এডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসর কারণে সার্ভিসলে প্র নমিনেশন পাবর কারণে তো সেই কারণে সেই থার্টি থ্রি পার্সেন্ট কেটেগরি আপনাদের বহু কমেহে গিয়ে পেলায় প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি হয়গে খুব বেশি এজন বা দুজন হয়গে একদম বেস্ট পারফর্মার কীজন বাকিখিনি সাধারণত সিলেকশন গ্রেড পাইগে সিলেকশন গ্রেড সিনিয়র গ্রেড ওয়ানতে রিটায়ার হয়ে যায়গে আর কিছু মানে তো মানে সিলেকশন গ্রেড নাপায়গে সিনিয়র গ্রেড ওয়ানতে ডেপুটি কমিশনতে রিটায়ার হয় আর মাজতে কেটামান বেটসর তো এডিশনাল ডেপুটি কমিশনার মানে এটা প্রমোশনতে রিটায়ার হয়েছিল কিন্তু এটা তো নহয় এটা প্রমোশনত রিটায়ার নয় আপনাদের দুটা প্রমোশন পাব মানে মিনিমাম ডিসি হয়ে পেলে রিটায়ার হবগে ডিসি রিটায়ারমেন্টর তিন চারি বছর আগত হলেও ডিসি পাই যাব এটলিস্ট ফাইভ ইয়ার্সমান ডিসি হয়ে পেলায় থাকবেন হয়ে যাব যদি সিলেকশন গ্রেড নাপায় আর যদি সিলেকশন গ্রেড পাই তাহলে সালে সিলেকশন গ্রেড পাই গেলে আপনাদের কমিশনার এন্ড সেক্রেটারি রেঙ্ক পাই যাব পে আর বাকি প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি তো মানে নকো কারণ এজন বা দুজনে হয়েগে তো বহু কমে হয়েগে আর হায়েস্ট মানে আসাম সিভিল সার্ভিসর পা প্রমোশন পাই মানে যদি নমিনেশন পাই ইন্ডিয়ান এডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস তাহলে প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি লোক হায়েস্ট হব পে ঠিক আছে সেই হায়ার এডমিনিস্ট্রেটিভ গ্রেড বলে কয় সে হায়েস্ট পোস্ট আসাম সিভিল সার্ভিসর পা প্রমোশন পাই বা নমিনেশন পালে মানে তো এইখিনি আসলে ফ্রেন্ডস মানে আপনাদের ভালকে বুঝাই দিলো ডিটেলস আসাম সিভিল সার্ভিসর প্রমোশন পার্কস এন্ড ফেসিলিটিস আর স্যালারির কথা তো আই হোপ ভিডিওটা চাই আপনাদের ভাল পালে মূর ভিডিওবিল যদি চাই ভাল পালে মূর চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে লোক আর আপনাদের যান ফেমিলি ফ্রেন্ডস রিলেটিভস আর চিনাকি এক্সপিরিয়েন্স আছে মূর চ্যানেল শেয়ার করব লগতে কমেন্ট সেকশনত জানাবো কিনা যদি কুয়েশন থাকে ডাউট থাকে মানে নিশ্চয় আপনাদের কুয়েশনস আর ডাউটসবিল রিপ্লাই দিবলে চেষ্টা করি আর মানে একটা সেপারেট প্লে লিস্ট ক্রিয়েট করে থাকছো এ সি এস অফিসার বলে তো সেই প্লে লিস্টর লিঙ্ক তো এই ভিডিওটার ডেসক্রিপশন প্রভাইড করি আপনাদের তাতে গিয়ে পেলে বাকি অন্য এ সি এস অফিসার রিলেটেড ভিডিওসব ভিউ করে চাব সো দ্যাট আর অল মানে গোটেখিন বস্তু ক্লিয়ার হয়ে যায় মানে বহুকিটা ভিডিওস আপলোড করে থাকো রিলেটেড টু এই আসাম সিভিল সার্ভিস অফিসার তো আপনাদের সেইখিন ভিডিওস চাই লোক আর লগতে মূর আর একটা চ্যানেল আছে আইকি বলে সেই চ্যানেলটার লিঙ্ক তো এই ভিডিওটার ডেসক্রিপশন প্রভাইড করি আপনাদের সেই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে লোক পো দ্যাট আপনাদের কম্পিটিভ এক্সামসবিল দিয়ার ক্ষেত্রে আর অল্প এক্সট্রা গাইডেন্স যাতে পাই যায় ঠিক আছে ফ্রেন্ডস তো আজির ভিডিওটা ইমানতে সমাপ্ত করল কাইলে পুনের একটা নতুন ভিডিওলে আপনাদের সন্মুখত উপস্থিত হম তোলকে বাইন টেক কেয়ার ফ্রেন্ডস ভালকে প্রিপারেশন করে থাকুক সকলে অল দি বেস্ট থাকলে ভারত মাতা কি জয় আয় অসম